ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു തിയറം കൺസിഡർ ചെയ്യാം തിയറം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ലെറ്റ് എച്ച് പി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എ എച്ച് എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എ ബി എച്ച് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എച്ച് ഈസ് നോർമൽ ഇതാണ് തിയറ ഓക്കെ എന്താണ് തിയറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതേ എച്ച് എന്നുള്ളത് ജിയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് നോർമൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എച്ച് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ എന്നാണ് അറിയാലോ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൾട്ടി കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്നും കൺസ് നോക്കിയാലോ അപ്പം പ്രൂഫ് ലെറ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അതായത് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം എ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ എ ഇൻവേഴ്സും എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സും ജിയിലുണ്ടാവും കാരണം ജി എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും എന്തായിരിക്കണം അതിലുണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ആണെങ്കിൽ എ എച്ച് എന്തിലുണ്ടാവും ജി ബൈ എച്ചിലുണ്ടാവും അതായത് എ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു കോസറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു കോസറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ഇൻ ഇപ്പം നമുക്ക് അറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഈ രണ്ട് കോസറ്റ്സ് ഒന്നും ഓരോ എലമെൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എ എച്ച് എന്നുള്ള ഈ കോസറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എന്നുള്ള കോസറ്റത്തെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എ എ എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല സോറി എക്സ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് അതേപോലെ എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവണം എ എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പം എ എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഒരു നോർമൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് എന്ന് അല്ല എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്നും കൂടെ കിട്ടണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇത് രണ്ടും എക്സും എ ഇൻവേഴ്സ്
ഇതെന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് നമുക്കറിയാലോ എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്താണ് എ ബി എച്ച് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീയറത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്നതുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും എ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ടാവും ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് എ വെച്ച് എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക എക്സ് ഇൻറ്റു സോറി എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് സോറി നമുക്ക് പുതിയൊരു എടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവൂലേ അപ്പം എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്നാണല്ലോ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ മുമ്പേ പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സബ് സെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് എ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എക്സ് എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വേറെ ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് എ എച്ച് ഈസ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കി വെക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു തിരിച്ച് എച്ച് എ നമ്മൾ ആദ്യം എ എച്ച് എല്ലാം എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി എച്ച് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എച്ച് യു എന്നൊക്കെയാണല്ലേ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും എച്ച് ഇൻറ്റു സം എച്ച് യു അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് വൺ നേടി കൊടുക്കാം എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എച്ച് എൻ എച്ച് എൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എ ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എ ബി ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് തിരിച്ച് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടാം വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ആണ് കിട്ടത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സുഖത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കാം എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം സം എലമെൻറ്റ്സ് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം വേറെ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ഒരു എച്ച് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അതായത് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണല്ലോ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എന്താണ് ഒരു ഇതിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എച്ച് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ്
എച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടാവും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലുണ്ടാവും ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈ എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു അതായത് എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സ്മോളറ്റർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഏതിലുണ്ടാവും അതായത് വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ളത് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇത് ബിലോങ്സ് ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാലോ കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പം എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സിന് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം സുഖത്തിന് എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എച്ച് വൺ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉള്ളതാണ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ എച്ച് എ എന്നുള്ള എച്ച് എ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് എച്ച് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇത് അതേപോലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല ഇത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എച്ച് അപ്പം ഇത് ബിലോങ്സ് ടു എന്തിലായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് ഇതിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എന്നുള്ള ഇതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്താ വരാത്ത എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എച്ച് ഓക്കെ എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ചിലുണ്ടാവും എ ഇൻ ടു ഇ സം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എന്താണ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതാണ് ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ചിലുള്ള എലം എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എ എച്ച് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഇസ് ഏതിലുണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഇൻ ടു എ എച്ചിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് എ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ എച്ച് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ എച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് അതെന്താവും എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇ എച്ച് ഇ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ ഇൻവേഴ്സ് എ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഓക്കെ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എ എച്ച് എന്നുള്ള ഒരു എല എ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ജിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എ ഇൻവേഴ്സും ജിയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ എലമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താവും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് വൈ
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് എ ബി ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ആദ്യം എ ഇൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഓ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എൻ ആയിരിക്കും ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യം എ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈസ് ഇൻ ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻറ്റു എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കേട്ടോ എ ഇൻവേഴ്സും എയും ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി പോവും അപ്പോൾ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് വൈ ബിലോങ്സ് ടു വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അതായത് സോറി അതായത് എച്ച് എ ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പം നമുക്ക് എ എച്ച് ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ച് എ എന്നും കിട്ടി എച്ച് എ ഈസ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ എച്ച് എന്നും കിട്ടി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് therefore therefore the coset multiplication is എന്താണ് ദർഫോർ എച്ച് ഈസ് നോർമൽ നോർമൽ ആണ് എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സോ നോർമൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കോൺവേഴ്സിലി കോൺവേഴ്സിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താണ് തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് the coset multiplication is well defined by the equation ah into bh is equal to ah therefore h is normal subgroup of g subgroup of g aanu nammal consider okay appo in conversely assume that h is normal h ennu parayunnathu normal aanu adhaayidu ah is equal to h a aanu normal aanu anganeyana namukku endanu prove cheyyandathu ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയണം എങ്ങനെയാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എ എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ എച്ച് വൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അതേപോലെ എച്ച് ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെറ്റ് എ എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എച്ച് ആൻഡ് ബി എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു ബി എച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം എ എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എ എച്ച് വൺ എച്ച് എ എച്ച് വൺ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എ ബി എച്ച് നമുക്കറിയാം അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബി എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് എ ബി എച്ച് എ എച്ച് വൺ ബി എച്ച് ടു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടത് എ എച്ച് വൺ ബി എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എച്ച് എന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് അതായത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എച്ച് വൺ ബി ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ കാരണം ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ബി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഫോമിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എച്ച് ബിയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എച്ച് വൺ ഓക്കെ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവും എച്ച് എച്ച് ബി എച്ച് ബി എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ഇതിലുണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ബി എച്ച് ഓക്കെ ബി എച്ചിലുണ്ടാവും സോ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ബി എച്ചിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എച്ചിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ 
ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി കൂടെ ബി ബി എച്ച് അപ്പോൾ ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു എച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എച്ച് ത്രീ വേറെ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ബി എച്ചിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാൻ കഴിയും സം എച്ച് ത്രീ ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റ് എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് എച്ച് വൺ ബി അതായത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എച്ച് വൺ ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എച്ച് ബി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൽ ഇതിലുള്ളതാണ് ഈ കോസറ്റിലുള്ളതാണ് എച്ച് വൺ ബി എന്നുള്ള കോസറ്റിലുണ്ട് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് നോർമൽ ആണ് അപ്പോൾ ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ത്രീ എച്ച് ബി എന്നുള്ള അവിടെ നമുക്ക് ബി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു എച്ച് ഓക്കെ എച്ച് ടു എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതും എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ചിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ആയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് എച്ച് എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എന്താണ് എച്ച് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാം എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് ഇത് ഒരു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ ആണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എച്ചിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് 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 എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് എച്ച് എന്ന് വരൂലല്ലോ സോ എന്തായിരിക്കും എ ബി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ എ ബി എച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ബി എച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഇൻറ്റു സോറി എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സോറി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങന പ്രൂഫ് കാണുന്നില്ലല്ലോ സോറി സോറി ഫോർ ഡീലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എ ബി എ എച്ച് വൺ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് കിട്ടണം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയും ചെയ്തു അതായത് എന്താണ് ദർ ഫോർ ദ കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ എ എച്ച് ഇൻ ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് ഹെൻസ് ദ പ്രൂഫ്